أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم 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 الله وبركاته তো সেই ক্ষেত্রে সেই কাপড় নিয়ে নামাজ হবে নাকি কাপড়টা ধুতে হবে কোমর অবধি ধুতে হবে এই বিষয়ে সঠিক কি দলিল সহকারে রেফারেন্স সহকারে জানাবেন ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন এই বিষয়ে সঠিক হচ্ছে যা হাদিসের গ্রন্থ সুনানো আবি দাউদ হাদিস নাম্বার 376 এবং সুনানো নাসাই হাদিস নাম্বার 304 এবং মুস্তাদরাক হাকিম হাদিস নাম্বার 166 তে উল্লেখ আছে বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওয়ান আবি সামহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বাল ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউগসালু মিম বাউলিল জারিয়াতি ওয়া ইউরাশু মিম বাউলিল গুলামি আখরাজাহু আবু দাউদ ওয়ান নাসাই ওয়া সাহাহু হাকিম অর্থাৎ আবু সামহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুতে বর্ণিত তিনি বলেন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যদি কোনো কন্যা সন্তান বাচ্চা মেয়ে পিশাব করে দেয় তাহলে তার পিশাব ধুতে হবে যে স্থানে লেগে যাবে সেটা ধুতে হবে ওয়া ইউরাশু মিম বাউলিল গুলাম আর যদি বাচ্চা ছেলে হয় তাহলে পানি ছিটিয়ে দিলেই তাতেই নামাজ হবে এই হাদিসটি শেখ নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সহিহ বলেছেন এবং ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ তিনিও হাদিসটি সহিহ বলেছেন তো হাদিসটি সহিহ তাহলে এই হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম যে কন্যা সন্তান যদি পিশাব করে দেয় তাহলে সেটা অবশ্যই ধুতে হবে সর্ব অবস্থায় কিন্তু বাচ্চা ছেলে যদি পিশাব করে দেয় তাহলে যতদিন দু বছর অবধি যতদিন না ভাত রুটি খেতে পারবে ততদিন তার পিশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই নামাজ হবে তার মানে আপনি যে কাপড়টি পরে আছেন যেহেতু কন্যা সন্তান কন্যা সন্তান পিশাব করে দিয়েছে তো আপনার শরীরে লেগে গেলে শরীরে যে স্থানে লেগেছে সেই স্থানটা ধুয়ে নেবেন এবং আপনার কাপড়টা ধুয়ে নেবেন এবং সলাত আদায় করবেন তাহলেই আপনার নামাজ শুদ্ধ হবে আচ্ছা